Saludo amigos de Express News. Comenzamos las noticias internacionales de este día comentándoles que el Partido Popular de España ganó en los comicios generales de este domingo, pero tendrá que pactar con aliados para poder gobernar. Estas y otras noticias a continuación en nuestro recorrido internacional de este lunes. En España, el resultado de las elecciones generales de este domingo 23 de julio abrieron un escenario de ingobernabilidad con un partido popular que no alcanza con Vox la mayoría necesaria para gobernar, con casi el 100% de los votos escrutados. En el Congreso de los Diputados, la Cámara Baja del Parlamento, la coalición de derecha integrada por el Partido Popular y Vox suman 169 escaños, mientras que el Partido Socialista Obrero Español y la coalición de izquierda alcanzarían 153. Como tercera fuerza en España, se mantiene tiene Vox con 33 diputados y el 12.4% de los votos, aunque pierde por el camino 19 representantes y sumar pasa a ser la cuarta fuerza con 31 escaños y el 12.3%. El Congreso de los Diputados tiene 350 escaños, por lo que se necesitan 176 para tener la mayoría. En la Cámara Alta, conformada por 266 senadores, el Partido Popular obtendría más de 114 legisladores, mientras que el Partido Obrero Socialista Español obtendría más de 70. La jornada electoral se realizó sin incidentes y estuvo marcada por el calor extremo y una participación similar a la de los comicios de 2019. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aseguró que miembros del grupo de mercenarios Wagner, exiliados en su país, quieren avanzar hasta Polonia, pero que él lo está impidiendo. Este grupo armado se encuentra en Bielorrusia tras la fallida sublevación de hace un mes contra el Kremlin. Lukashenko sostuvo un encuentro con su parruso Vladimir Putin este fin de semana en el Palacio de Constantino en San Petersburgo. Lukashenko aseguró a Putin que mantendrá a los wagneristas en la base de Mugilov, según lo acordado tras la fallida rebelión armada por dicho grupo y que no les permitirá trasladarse a otro lugar. Después de varias semanas de incertidumbre, el 14 de julio el Ministerio de Defensa bielorruso anunció la llegada de las primeras columnas de Wagner. El Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas alertó este domingo que más de 19 millones de personas pasarán hambre en Sudán por el conflicto armado que vive el país africano desde el pasado 15 de abril entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. La delegación en Sudán de la agencia de la ONU dijo en su cuenta de Twitter, prevé que alrededor de 2.5 millones de personas pasen hambre en los próximos meses y recordó que ya hay unos 3.5 millones de niños que sufren de desnutrición en el país africano. La ONU estima que alrededor de 24.7 millones de personas precisan de ayuda humanitaria en todo el país, entre los que se encuentran 4 millones de niños y mujeres embarazadas o lactantes que están en situación de desnutrición severa. En Estados Unidos, al menos 18 muertes confirmadas y 69 todavía por confirmar ha dejado hasta ahora la ola de calor que afecta al condado de Maricopa, en Arizona, donde se han registrado 23 días seguidos con temperaturas de 43.3 grados Celsius o más, según informaciones oficiales y de diversos medios. La alerta de calor excesivo está vigente hasta el próximo 25 de julio en Maricopa, según indica la web del condado, en la que las autoridades piden a la gente que tome precauciones para no sufrir el temido golpe de calor o hipertermia y les dan consejos para lograrlo. Este fin de semana, más de 75 millones de estadounidenses están bajo alguna alerta, advertencia o aviso de calor extremo. El mapa de calor del Servicio Meteorológico Nacional mostró este domingo los colores más oscuros correspondientes a las mayores temperaturas en gran parte de Arizona y zonas de California, Nevada, Utah, además de zonas de Miami en Florida. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue infiltrado este domingo en la cadera en el Hospital Sirio Libanés de Sao Paulo para paliar las molestias que viene padeciendo en esa zona con la previsión de que pase a una cirugía antes de finalizar este año, informaron fuentes oficiales a la agencia de noticias F. Lula, de 77 años de edad, en el poder desde el primero de enero de este año cuando inició su tercer mandato tras gobernar en dos periodos entre 2003 y 2010, se ha quejado públicamente de los dolores en la cadera en los últimos meses. El jefe de Estado brasileño participó este domingo en la ceremonia de toma de posesión de la nueva directiva del Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Pablo do Campo, en la región metropolitana de Sao Pablo, donde se formó como político. Allí, el mandatario brasileño también prometió volver a crear empleos y subir todos los años de su mandato el salario mínimo. Y hasta aquí nuestro recorrido internacional de este lunes 24 de julio de 2023. Informó Emilio Velázquez para Express News.